ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വാട്ടർ അലാറത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ആറ് മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക വാട്ടർ അലാറമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോട്ടോർ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഉടനെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു റിലയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ റിലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനിങ്ങനെ ഇതേപോലെ അഞ്ച് ലെഗാണ് ഉണ്ടാവുക ബാക്കി ഞാൻ വഴിയെ പറയാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വേണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ വേണം അഡാപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോക്കറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വയറും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കാലി പി സി ബി ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൾബ് ഓർഡറും ഒരു ബൾബും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും എന്താണെന്നില്ല വയ്യ പറയാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തരിക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മോട്ടറിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്മൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പലകമൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കറണ്ടുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബൾബ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോട്ടോറിന് പകരമാണ് മോട്ടോറിന് പകരം ബൾബിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പവർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്വിച്ചിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സോക്കറ്റിൻ്റെയും ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ചിനെയും ഈ ഒരു സോക്കറ്റിനെയും ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റിലേയില് ഇതേപോലെ അഞ്ച് ലെഗുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതേപോലെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ വലത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു ലെഗിലോട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതേപോലെ മൂന്ന് ലെഗാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലെഗിൽ ഫസ്റ്റത്തത് ഇത് കളക്ടർ ആയിട്ടും ഇത് ബേസ് ആയിട്ടും ഇത് എമിറ്റർ ആയിട്ടുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കളക്ടറിനെ ഈ റിലേയുടെ ഈ ഒരു ലെഗിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതേപോലെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ലെഗിൽ നമ്മുടെ വൺ കെ റെസിസ്റ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ കെ റെസിസ്റ്ററിനെ ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡി സി സോക്കറ്റിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് വയർ വയർ വരെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് വഴി കടത്തിവിടാം എന്നാലേ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്വിച്ചിലിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്
അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടച്ച് ആയതിന് ശേഷം ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വയർ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പോസിറ്റീവിലോട്ടും ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഈ ഒരു അറ്റത്തുമാണ് ബേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെസിസ്റ്ററിന്റെ അറ്റത്തിലോട്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ വയർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വയറുമായിട്ട് ഇവിടെ സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് ഇനി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ മോട്ടോറിന് പകരം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൾബാണ് ഈ ഒരു ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബൾബിന്റെ കണക്ഷനിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലഗ് വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ ബൾബ് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയർ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നേരിട്ട് ഈ ഒരു വയർ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മോട്ടറാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ മോട്ടറാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊരു സി എഫ് എൽ ബൾബാണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ മോട്ടോറാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ മോട്ടറിലോട്ട് രണ്ട് വയറുകൾ പോകും ഒരു ഫേസ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് രണ്ട് വയറുകൾ മോട്ടറിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വയറിനെ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വിടുക രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പോ ഒരു ലൈൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിടുക ഫേസിനെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് പോയി കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ഓഫ് ആവുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത വയർ എവിടെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിലയുടെ ഈ ഒരു ലെഗിലോട്ട് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വയറ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കട്ട് ചെയ്ത മറ്റേ ഭാഗം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സെന്റർ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സെന്റർ ലെഗിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വയറിനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ മോട്ടറിലോട്ട് ഇപ്പൊ ബൾബാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മോട്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന വയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് വയറിൽ ഒരു വയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു വയർ ഇവിടെ കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ വയർ മുറിച്ചതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വയർ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിവിടെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ബൾബ് ഇത് ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബൾബ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ പ്ലഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലഗ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബൾബ് കത്തുന്നു അപ്പോൾ മോട്ടർ സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ മാത്രം ഇതേപോലെയുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ പരീക്ഷിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മോട്ടർ ഇട്ട പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ടാങ്ക് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഒരു സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു പി സി ബി ബോർഡിലെ ഈ സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ആ സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റം ഇത് തമ്മിൽ ടച്ച് ആവുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഓഫ് ആവുന്നത് അതിനായിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ചിങ്ങിനെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ വെച്ച് ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ വെള്ളം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബൾബ് ഓഫ് ആവണം ബൾബ് ഓഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു റിലേ സിസ്റ്റം വർക്കിംഗ് ആണ്
ഇതാണ് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഇത് ഷോർട്ട് ആകുമ്പോ ബൾബ് ഓഫ് ആവുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോട്ടറുടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെള്ളം താഴുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ മോട്ടർ ഓൺ ആവുകയും വീണ്ടും വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ മോട്ടർ ഓൺ ആവുകയും ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് മോട്ടർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി അതിനുശേഷം ഓഫ് ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക കുറച്ചൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ആരും അപകടങ്ങളൊന്നും വരുത്തിക്കരുത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അവലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനലും മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗി എന്ന ചാനലും മിസ്റ്റർ ചലഞ്ച് എന്ന ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക